வெல்கம் டு அம்மாஸ் ப்ளூ ஏப்ரல் எல்லாருக்கும் வந்து தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி தீபாவளி இன்னைக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் தான் செஞ்சு கவிக்க போறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்வீட் தான் அது எப்படி செய்யறது கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டா செய்யறதுன்னு எப்படின்னு காட்டுற வாங்க வீட்டுக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு குலோப் ஜாமுன் எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் முதல்ல அவருக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் எல்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து எம்டிஆர் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தான் வாங்கிருக்கிறேன் எம்டிஆர் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் இது வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ தான் ஆஃபர் தீபாவளி ஆஃபர் இதுதான் வாங்கியிருக்கிறேன் இல்லை ஒரு பேக்கெட் தான் நான் போடுறேன் அது அந்த அந்த குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை வந்து இப்படி ஒரு பாத்திரத்தை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கட்டி எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து இதுக்கு இந்த இந்த குலோப் ஜாமுன் ஒரு பேக்கெட் மிக்ஸுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து நான் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து இவ்வளவு சுகர் தேவைப்படும் ஏன்னா சுகர் சிரப் நல்லா இதுக்கு ஈக்குவலா வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வச்சு அதுல வந்து குலோப் ஜாமுனை போடணும் அதனால குலோப் ஜாமுன் வந்து இந்த ஜீரா வந்து நல்லா ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஜீரா எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால இந்த அளவு இருக்க வேணும் இது வந்து மிக்ஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சமா பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த பால் போட்டு தேவையான நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்புறம் இதுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு ரோஸ் எசன்ஸா விட போறேன் இதுக்கு வந்து நீங்க ரோஸ் எசன்ஸ் போடலாம் இல்ல பச்சை கற்பூர கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா குங்குமம் பூ போடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் தான் போடுறேன் அவ்வளவுதான் தேவையான பொருள் இப்ப முதல்ல வந்து மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பால் நிறுத்தி இது வந்து நான் நீங்க வந்து பால் அப்படியே ஒன்னா விட்டுறக்கூடாது தண்ணியோ பாலோ ஏதோ அப்படியே விட்டுறாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்ல ரொம்ப வந்து தேவைப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணுவாரு ரொம்ப தண்ணியா எடுக்கூடாது இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படியே இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா உடனே வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆயிடும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க பிசஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் அது ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் அப்படியே சாஃப்டா இருக்கக்கூடாது இது இந்த கன்சிஸ்டன்சில பாருங்க இது மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சில பிசஞ்சிட்டு மேல வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுருங்க நெய் போட்டுட்டேன் அதை போட்டு அப்படியே பிசரி ஊறி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊறட்டும் அது மூடி வச்சிடலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆனோன்னு காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நல்லா ஊற்றுற பிசஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சாஃப்டா பிசஞ்சிங்கன்னா அப்போ நீங்க உருண்டே உருட்டுறப்ப உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விரிசல் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால நல்லா சாஃப்டா பிசஞ்சிக்கிங்க போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கையில வந்து கொஞ்சமா நெய் தடவிக்குங்க நெய் தடவிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நல்லா அப்படி விட்டுடுங்க ரெண்டு கையால இப்படி உருட்டினீங்கன்னா அழகா வந்துடும் பாருங்க இது மாதிரி உருட்டி விட்டு இப்படி தட்டில் வச்சிருக்கோம் அதே சமயத்தில் ரொம்ப அரட்ட அழுத்து உருட்ட வேண்டாம் இப்படி ஒரு ஒரு ஜென்டிலாக ஊற்றுங்க நல்லா இப்படி ஊற்றி இப்படி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ஊறிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் வச்சுட்டேன் குலோப் ஜாமுன் பொறிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டவ்வில் வந்து சர்க்கரை பாகு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சர்க்கரை கரைஞ்சி ரெடி ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும்னு அப்படி கொஞ்சம் வச்சுருக்கதில்ல இது கொதிக்கட்டும் நான் வந்து பாருங்க குலோப் ஜாமுன் வந்து உருட்டிட்டேன் கரெக்டாக முப்பது வந்து எனக்கு இந்த சைஸில் தான் நான் விட்டு ஊற்றி இருக்கிறேன் பாருங்க இந்த சைஸில் இது மாதிரி ஊட்டி வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து காஞ்சோன்னே ரொம்ப ஹைல இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சிம்ல வச்சு மெதுவாக தான் வேகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் வெளியில வந்து வெந்துட்டு உள்ளார மாவா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃபயரா தான் வச்சு வேக வைக்கணும் ரொம்ப கொதி கொதிக்க எண்ணெய் காயக்கூடாது அப்படியே வேகட்டுங்க ஒன்னும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அது பாட்டு வேகட்டும் ச 
சக்கரை பால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்கரை நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கணும் இல்லை அப்புறம் தொட்டு பார்க்குறப்ப பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அந்த அளவு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்பலாம் பாகெல்லாம் கிடையாதுங்க அதுக்கு ரொம்ப திக்காக கூடாது கையில் வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் போட்டு கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் மெதுவாக திருப்பி போடலாம் இல்லை இப்படியே சைஸ் பெருசாக இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் சின்னதாக போட்டோம்னா கொஞ்சம் பெருசாக வந்துடும் அப்படியே வேகட்டும் நல்லா வந்து இப்படியே ஊறிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊறிடும் சூடும் ஆறிடும் ஃபேன்ல வச்சுங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடிடாதீங்க மூடிட்டீங்கன்னா அந்த வேர்வ தண்ணி எல்லாம் அதுல பட்டுரும் அதனால லைட்டா வந்து திறந்த மாதிரியே ஃபேன்ல வைங்க ஆறட்டும் இந்த அளவு உங்களுக்கு ஜாம பாருங்க இப்பயே பாருங்க இந்த குறைஞ்சிருச்சு பாத்தீங்களா இல்ல ஃபுல்லா முழுகிற அளவுக்கு நல்லா ஜீரா போட்டாதான் உங்களுக்கு மேல இருக்கிற குலோப் ஜாமும் நல்லா வந்து உறிஞ்சிக்கிட்டு நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கும் இல்லைன்னா அடியிலேயே எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிச்சா மேல இருக்கிற குலோப் ஜாமுக்கு ஜீரா பத்தாது இப்பயே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல குற
இது மாதிரி நீங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தீபாவளிக்கு சூப்பரா வந்து குளோப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா சில பிகினர்ஸ்க்கு புதுசா சமைக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் மத்த செய் மத்த எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இது குளோப் ஜாமுன் செஞ்சு பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க நான் போடுற வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஹாப்பி தீபாவளி